Të ndërruar të leshikues, kemi mbërritur tani në apsirën e intervjistës, do të diskutojmë për qështje të integrimit, nëse Shqipëris do t'i hafen, apo jo negociatat me Bashkimin e Europian. Kam knajsin të kem tëftuar në studio, ish Ministrën e Integrimit, zonjë në Klede Gjosha. Zonja Gjosha, mirë sërdet. Më shëndetja. Do e në fakt, anisja si filim këtë bised në studio me pëjetjen më të rëndësishme ndo, shta që mund tjetë shumë rëndësishme edhe për qytetarët. Qëfar duhet presim nga dita e nesërme? është që situatë të e detensionuar, nëse do të ajquani mështu, sepse kanë kaluar disa dit me debatet e ashpëra, brënda unionit, kemi kaluar nga takimi i ambasadorve, pak dit më parë të bashkimit e Europian, të takimi i ministrave të jashtën, dhe tashme janë kërët e shtetit, ata që do të vendosim përfundimisht se qëfar do të ndodhë, por shikohet qartë që Franca është duke mbajtur një qëndrim të e të rept në fakt dhe Shqipëris, dhe duke se Shqipëria është ajo që ka kashkaktuar edhe problematikën më të madhe për në debatin brënda vëndeve të bashkimit e Europian, dhe po të qohem kushtet janë ato që vazhdojnë të qëndrojnë aty, pra vëndet antare, duke që kur të gjithë debatin e kanë formuluar rrëth kushteve që do t'i vendosin Shqipëris dhe problematikave me cilat është ndeshur që Shqipëria gjatë gjithë sa e kohë, mungesës demokracis, mungesës shtetit të së drejtës, qështja e zilë kërkuzve është po ashtu një nga ato më të diskutuar e së dhe mos Franca e ka pasur kushte që nga vitit 2018 dhe duke qartë që Shqipëria ka një luhati apo mos për mbushje le themi të atyre kushteve që këshili kështë të vendosur që në vitin 2018 dhe që sot ende mbete një barë ështuar për vendimarjen bi bisedimet për antarësin. Në fakt, Krye Ministri Rama ka mbëritur dje në Bruxelles, gjatë rrugës ka shpërndarë dhe një video ku thotë se nuk është as pesimist, as optimist, por nga në tjetër po bëhet maksimumi. Ju si e keni parë përgatitin e Shqipëris për këtë proces? Nuk pesoj se fati e Shqipëris duhet të varet në pesimismin apo optimismin e Krye Ministrit Vëndit, as në lobimin e momenteve të fundit, sepse ta shmërë shte për vonë, Shqipëria ka patur mbi një vitë ko për të plëcuar kushtet, dhe fatkesisht qeveria në vënd që të merte seriosisht vendimin e këshilit të qëshorit të vitit 2018, u morë me shampanjën, me hapjen e shampanjës, apo me dekorata të ndryshme që ju dhanë ambasadorve shqiptartë, që kanë qënë përfajsusit tanë në disa nga vëndet kërësore të bashkimit e Europian, dhe harruam që në fakt, institucionet shqiptare duhet ishe në ato të parat që duhet formulonin një roadmap apo të merë një sërë masash në cilin duhet të vazhdojnë të vëndi që atë këti vitit të fundit. Po të shohim, Franca është një nga ato që kanë gritur që është të një arzirë këkuzve, unë thash pak më parë. Ajo vjetë ma dhe... Kishim të në fakt një kronik, thonë, bësuaj që në tre mua janë rrethë tre minë shqiptarë që kanë kërkuar. Po, dhe ka qërë një rritje e jashtë dhe konin shumë ma dhe e qytetarve shqiptarë që kanë kërkuar azil në Francë, por dhe në fakt vëndet që kërën për te, sepse thonë është një paradox, pra disa vite është ne diskutonim për të liberalizuar vizat dhe shqiptarve ju dha mundësia e levizjes lirë, ndërko që tashmë diskutonim për një numër jarë zakoni shumë të shtuar të njerëzve që trokasin në duar të tyre dhe kërkojnë një zgjidhje le temi sepse vetëm duan të lergohen nga vëndi i tyre. Kjo nuk është retorika që duhet të kishtë të shoqëruar Shqiprin. Në fakt është të turpshme që në ndodhemi në këto momente brënda këti loj diskutimi, ku Shqipëria do duhet pa tjetër diskutonte në bjecurin e reformave, pëse jo në bje implementimin e disa për reformat kryera që nga viti 2016, sepse dhe dini mjaft mirë që reforma në drejtësi është votuar në vitin 2016, kanë kaluar tre vite dhe ende bëhet fjalë për një numër shumë të pakët prokurorve dhe gjyqtarve që kanë kaluar vetingun dhe që ende mbeten me mira dhe tjerë që duhet të kalojnë dhe nuk dhe dhe se sa vite do duen për këto. Pra, ka shumë për ka shumë pengesa në vimësi. Për të mos folu që vetë këshili, vitin që shkoj, kërkoj një raport të posatëshëm për Shqiprin për qështje në azil kërkuzve. Dhe edhe sot që flasim, Shqipria nuk e di nëse ka dorzuar një raport për t'i komunikuar vëndeve antare se cilat janë masat që ajo ka ndërmarë për këtë qështje ka i serioze, është serioze sepse ka pënguar disa herë Shqiprin për vazhdimësin në procesin e integrimit. Janë diskutuar qështje të korupcionit, të krimit organizuar, Holanda është një nga ato vënde që është ju vedem skeptike për shumë përkuse në këto dy qështje dhe në fakt ka qënde një zë shumë i fort brënda unionit për të kundështuar edhe vendimin e Gjermanis për një mbështetjet negociatave, por me kushte. Ndaj, dita e nesërme do tjetë vendimtare, unë nuk e sho që do të shkohet drejt një poje, maksimumi do t'ishte të pranohe i vendimi i bundestagut Gjerman, 
që edhe a i vendim prap është një punë e madhe do të rezultoj për Shqiprin në mënyrë që të marë në fund fare një datë për fillimin e kapitujve. Janë nënd pushte, dy të parat deri në konferencën e parë dhe më pas 7 të tjera që është implementimin fakti ligjeve dhe është pjesa dhe më e vështirë e plëcimit kushteve për të marë datën e qelje së kapitujve. Të në Gjosha, qëfar duhet besoj në Shqiptarët? Janë mos batimi i kushteve të paravendosurat të Shqipëris, është mos seriositet nga në ndoshta e qeveris Shqiptare, apo nuk është gati bashkimi Europian për pranimin e Shqipëris brënda familjes Europiane? Unë mendoj që Shqipëria është shumë e vogël në këto momente për të menduar për gjitha problematika që ka vetë bashkimi Europian. Asë kush nga ne nuk do të përbalë i do të me gjithë problematikat e bëhes, me reformimin e saj, apo me shmëndarën e pushteteve që ata kërkojnë, apo kompetenca që do të shikojnë për të gjitha institucionat brënda bashkimit e Europian. Nuk është një debat kuj që sa do që të bëhet nga anë ajo, në Shqipëria nuk ka një zë që të mund të të bëhet pies e regullimit të gjithë kësaj situate brënda bëhes, por ajo s'ka kanë dorë qytetarët shqiptarë, është të ndëshkojnë apo të favorizojnë me votë politikanat e tyre dhe të ndimojnë në demokraci në vënd, të ndimojnë që reformat e eci në vënd, si bëhet kjo e vetë nga mënyrë është për të votuar, për të shkuar, për të votuar dhe për të pasur një mundësi zjedhje dhe alternative, që dhe këtë të fundit fatkesi Shqeveria e rënoj me zjedhjet e tridje qëshorit dhe që sërish kjo është një nga debatet që bëhet edhe sot brënda unionit, sepse një nga kushtet është reforma zjedhore dhe mos arrojmë është dhe implementimi saj, që do të thotë që prija duhet këtë kryer zjedhje, pra do të duhet këtë implementuar këtë reformë zjedhore që do të miratoj në mënyrë që shtetet antare të votojnë datën e qelis negociatave. Dhe këtë e ka në dorë qytetarës shqiptarë, si ato e dëtyrojnë qeverin e tyre të largohet, apo të qëndrojnë në dëtyrë nëse besojnë se kjo është qeveria e durë që do duhet vazhdoj, po që nuk besoj më, sepse është i disa të vitë radhas, që jo vetëm që nuk qelje negociatat, por ma dje qeveria refuzon të pranoj kushtet e vendosura, duke thënë se i ka plëcuar ato. Dhe ne gjdo vitë vazhdojmë marim të njëtat kushte, dhe ishtojmë kushtet fatkesisht, sepse procesi integrimit nuk vjen duke u thjeshtësuar, për kundrazi a i do të vi duke u përshqeshtësuar. Ndërka ishtë nuk duhet presim ndoshta shenja pozitive nga takimet që Kryeministri Edi Rama po organizon edhe në ditën e sot me ka patur në fakt takim me zonjën në Mogherini me Komisionerim për Zgjerim Johannes Han, a ndoshta nuk mund të kënë këto pak ndikim pozitiv? Besoj që këto janë takime që Kryeministri mund të kryej thjerë si si takime normale të disa individve që tashmë e kanë kryer dhe tyre në tyre, nuk kanë më asë një zë brënda diskutimit që bëhet nga krerët e shteteve, diskutimit tashmë ka dal nga duart e Komisionit Europian, apo edhe të zonjës Mogherini, ndaj Zotja Rama mund këtë shkuar në Bruxelles për qefin e ti, por që të loboj tashmë, apo të ndroj mëndjen e vëndeve antare, kjo do tjetë jeshtë dhe unë një shumë a vështirë, sepse duke i njohur paka shumë se si funksionon në këshili, mendoj që një vendim është marë, pa mërësi se nuk bëhet me dje dhe në momentin e fundet. Nga nga tjetër, ka qënë Komisioneri për zgjerim Johannes Hani, cili është siguruar që në pjesë më të madhe të deklaratave ti të thotë se nëse do të kemi vendim negativ për Shqipërin dhe Maqedonin e Veriut, këj vendim do të vi jo për shkak të problemeve të këtyre dy shteteve, por për shkak të problemeve të brëndshme të blokut. Si e keni parë të deklaratë? Mos haroni që Zotë Jan është Komisioneri për zgjerim. A i është përgjësi kërësori gjithë linjës Komisionit Europian, e cili përgatit raportet për të gjithë vëndet që aderojnë apo që kërkojnë të bëhen antare të bashkimit Europian. Dhe këtu kemi të bëjmë dhe me kredibilitetin që vetë Komisionit Europian ka për para vëndeve antare. Një nga debatet në qofëse ju e keni ndjekur është pikërisht nëse Komisionit Europian ka ndjekur mekanizmat e duar për vlerësimin e vëndeve të cilat aspirojnë të bëhen vëndet të bashkimit e Europian. Nëse ata e kanë vlerësuar mirë 
e curin në reformave në, në Shqipëri, nëse kanë qënë uh, pozitiv, negativ, apo kanë qënë fair në gjithë këtë, kanë qënë të drejt pra në, në vlerësimin e tyre, uh, dhe debati ka qënë jashtë zagoni shumë një ashpër, si do mos në Franca, e cila kërkon të ashmë uh, një reformim edhe të mënyrës apo mekanizmave që do duhet përdojë nesër uh, vetë Komisioni Europian, duke i shtrënguar ato uh, me ekspert të shtuar nga vetë vëndet antare, pra për të pasur disa sy më shumë le themi, në monitorimi se si implementohen në reformat në vëndet si Shqipria, apo dhe, dhe për te, ose në kush vetëm Shqipria, është Macedonia Veriut, Kosova, Bosnia, Serbia dhe Malizi. Ndaj dhe kredibiliteti i komisionit në këto momente, është jashtë zakoni shumë i madhë dhe una kup, e, mirë kuptoj edhe komisioni Ajn Han, i cili dëshiron që të ruaj pra pikërish të loj besu e shmërije që duhet ketë institucioni që i ka drejtuar në 4 vite të fundit. Një lejmë të jetë i rëndësishëm i ditës së djeshme, ka shënë fakt konferenca e përbashkët e Zoran Zaev, së bashku me komisioni Ajn Han, ka shënë kreministri Macedoni Zveriut, i cili është shprehur se nëse shkupi nuk do të vlerësohet, atëherë nuk do të kemi një zgjidhje të qështjes e Kosovës. është quajtur në fakt një presion i hapur i kreministrit Macedoni Zveriut. Si e keni parë këtë deklarat? Uh, Tani unë i kuptoj të gjitha presionet e fundit që bëhen. Uh -huh. uh, Dere në moment të fundit, vëndet do të vazhdojnë të, të shtyn në mënyrë që këshilit marë një vendim, Zotë Zaev ka shkuar për te i këture deklaratave, ka kërkuar që a i do të tërhiqet më dje nga qeveria e ti, nëse nuk do të ketë qeljet e negociatave, sepse mos arojmë që Macedonia e Veriut ka sakrifikuar shumë herë më shumë se sa Shqipëria. Nëse Shqipëria fletë për reforma që i ka domës dhe shmëri, Macedonia e Veriut ka ndruar identitetin, ka ndruar emrin dhe për qytetarët, kjo është një qështi e zakonisht shumë ndjeshme dhe sensitive. Ndaj dhe uh, qeveria e ti rezikon të bjerë, sepse e gjithë kjo është bërë në emër të procesit integrimit dhe të perspektivës të Macedonisë e Veriut uh, europiane, uh, euroatlantike, dhe të themi këshu. Uh, Ndaj dhe nëse nuk do të ketë një mas të marë gjatë ditës e nesërme, kupton që vetë Zotë Zaev dhe qeveria ti rezikon që ndruë shmërim pra në, në ato poste. Dhe besoj që do t'i hapë rrugë zjedeve të parakoshme në Macedonin e Veriut. Nuk e di, cili do t'jetë vendimi i krye ministrit tonë, sepse fatkesisht ne vazhdojmë të qëndrojmë në delire që nuk i meriton Shqipëria. Sepse nëse nuk do t'ket edhe këtë herë qelje negociatesh, nuk e di nëse do të vazhdojnë të mashtrohen qytetarët shqiptarë, sepse jam e bindu që kërë e ministri do të këthejt tu duke thonë që ne i qelëm negociatat pambarësisht se kemi kushte, uh -huh. pra nëse do të vazhdojnë në të rrugën e 2018-ës, nuk e di se cila do tjetë rrugë dalja për të gjithë ne, në mënyrë që të arim, ta i pragu që duam, ti qelim negociatat. Për të mbetur ndoshta edhe pak momente të deklarata e Kryeministrit të Macedonisë së Veriut. A është e pranueshme po themi një gjuhë e tillë përdorur në diplomaci, sa mund të ec presioni po themi ndaj vendeve antare të Bashkimit Evropian. Diplomacia e një edhe edhe presionin mm. pozitiv në këtë rast. Ëm me gjitha të kemi të bëjmë me vende që e njohin mirë Ballkani perëndimor. Mm -hmm. E nëse diskutojmë për uh, Francën uh, apo Gjermaninë, ata e njohin realitetin e Ballkanit perëndimor. Ndaj dhe uh, nuk e di se deri ku mund të shkohet me këtë lloj presioni. Kam dëgjuar dhe presionet e tjera që nëse uh, Shqipëria apo të dyja vendet nuk do të mund të çelin negociatat, fuqi të tjera uh, mm -hmm. do të ndërhyn uh, pikërisht në këto vende uh, dhe do të zën atë hapësirë që do të krijojë apo që do të lërë bosh uh, vet bashkimi evropian. Uh, flasim këtu për Shqipërinë, e cila është një vend i NATO-s. Mm -hmm. Flasim këtu për Shqipërinë që geografikisht është pjesë e Europës dhe për një vënd që gjithmon ka pasur në aspiratën e, e vetë dhe në perspektivën e saj, pikërish perspektivën e, euro-atlantike dhe asgjë tjetër. E, ndikimi i fuqive të treta, kjo për mua është diçka që nuk qëndron, Shqipëria ka qënë gjithmon e hapur për bashkëmunime me të gjitha vëndet, por jo për të quar në e, perspektivën e saj drejt këtyre fuqive të treta. Absolutisht jo. Bëja ka qenë një vetëmja alternativë për ne. Mund të jenë ndoshta presione këto deklarata që vin në fakt edhe nga faktorin ndërkombëtar se do të mund të ketë janë ndikim. Gjithmon, janë gjithmonë janë gjithmonë presione, uh -huh. ministri ka luajtur edhe kartat të tjera për të bërë presione, ka luajtur kartën e Shqipërisë së madhe, deklarata të para para disa koshme apo të të bashkimit të Shqipërisë me Kosovën, e kështu më radh, 
por që kur liderat kuptojnë që janë drejt i kjesë të tyre, drejt humbjes të tyre, gjithmonë luajnë këto lojë karte, Shqipëria ka njohur këto edhe në, në historinë e saj edhe në vitet e shkuar. Një tjetër deklarat në fakt që nuk vjen do shta për ndikimin nga fuqit e treta, ka qënë edhe ajo se uh, Balkani mund të balkanizohet duke në nënkuptuar luftrat. Kësaj duhet i besojnë Shqiptarët? Nuk besoj se jetojnë më në vitet të luftrave. Mm -hmm. uh, Shqiptarët kanë filluar të kuptojnë që edhe vetë procesi integrimit është një proces i vështirë. Uh, Pambarësisht se dëshira e tyre e vetme është pikërisht të aderojnë në këto union, uh, union vlerash dhe solidariteti, Shqipëria ka dashur gjithmonë këtë. Uh, nuk bëhet fjalë më uh, për luftra, bëhet fjalë që gjithë të cilin nga ne duhet krye detyrën e vetë me përgjeshmëri, sepse uh, bëheja, bitë gjitha, uh, do të thotë detyrime. Uh -huh. Si gjitha vëndet që janë sotantare, kanë detyrime që aderojnë në këto union. Dhe nëse Shqipria do të dëshiroj të bëhet nesër antare, ka detyrime për plëcuar. Dhe këtyre detyrimeve, gjithë cili nga politikanët tanë, do duhet i përgjigjet me përgjeshmëri. Nëse do të vazhdojmë me sjeljet të tila, uh, unë nuk e disë cila do tjetë e ardhme e Shqipërisë. Do e të qëndroja për pak momente dhe të këndë kushte të vendosur anga Bundestagu Gjermani. Ja në fakt të regues të njohjes në detajt problematikave të brëndsh me Shqipëris, ju si i keni ledzuar. Sa mund të arrihen nga vendi jo, ndoshta sa ko do duhet që të implementohen gjitha kërkesat? Një pasqyrë të til të kushteve, asë vetë Shqiptarët besoj nuk do të arrinin të, të, të vendosnin aqë me përth pusëmëri, me gjithë realitetin uh, shqiptar dhe qëfar ka ndodhur deri më tani, sepse bëhet fjalë për ngritjen e institucioneve gjukata kushtetuse dhe gjukata e lartë, që do të thotë që Shqipëria në fakt është një kriz institucionale dhe kushtetuse dhe ky është kushti që e të regon këtë. Uh, kërkohet e reforma zjedhore, është një reform që është kërkuar prej vitesh, nuk është heraj parë që i kërkohet Shqipëris, ka që një kushti vendosur që nga viti 2013, ka që nga diskutimet e para, rekomandimet e osob e odirit, që asë njëherë nuk u zbatuan dhe asë njëherë nuk u miratuan, por vazhdojnë të zvaritena dhe sot që flasim. Dhe më pas, 7 kushtet e tjera kanë të bëjnë me implementime ligjore, apo me pandëshku e shmërin, me vendosjen për para përgjësis të atyre që kanë kryer krime elektorale, të zyrtarve të lartë të këti shteti, që asë njëherë nuk janë ndëshkuar. Apo e thonë me fjalë më të thjeshta të dosjes uh, 3-3-9 dhe 1 4 që tashmë e njohin të gjithë, nuk është e nevojshme që ne ta shpjegojmë më tej. Uh, por përveç kësaj, në 7 kushtet e dyta, uh, kemi të vendosur fare qartë implementimin e reformës zjedhore. Që farë do të thotë që Shqipëria du duhet këtë kryer zgjedhje në mënyrë që bashkimi Europian të shikoj se si do të implementohen standartet e miratuara me liqë. A do të ketë fuqi qeveria që me të vërtet ti siguroj qytetarve shqiptare? Gana tjetër reforma zgjedhore do duhet të, të, të përfundoj një vit para se të kryen zgjedhjet. është dhe kjo diçka që ndoshta mund të, mund të ngec për të shtia Ndryshimi i sistemit do të kërkon të një vit. Mm -hmm. uh, rekomandimet e osë beo dirit do të kërkonin vetëm një gjesh mujor mm -hmm. uh, në mënyrë që ato të vendose në implementim. Uh, Ndaj dhe unë besoj që kjo mund të arjet, po gjithmonë nëse ka një vullnet të mirë nga qeveria, sëpse opozita është aty dhe opozita gjatë gjithë kohës thotë që e vetë një zjedhje e kësaj situate që është kryuar në vënd, janë pikërisht zjedhje të lira dhe të ndershme dhe zjedhje të më alternativ. Paralelisht me gjithë debatin për qështjen e qeljes bisedimeve të Shqipëris me Bashkimin Europian, kemi parë në fakt edhe një marveshje tjetër të firmosur nga Serbia, Macedonia e Veriu dhe Shqipëria, Mini Schengen i Balkanik. Si filim, ju si njose shumë e mirë e qështjeve të rajoni dhe të integrimit, qëfar është kjo marveshje e firmosur dhe si do ndikoj në fakt në vendin tonë? Bashkëpunimi rajonal ka qënë një nga pikat kërësore të procesit Berlinit, mm -hmm. që unis në 2014 nga Kancelaria Merkel në Gjermani. Êshtë një inisiativ shumë e mirë, por nëse implementohet në mënyrë korekte dhe nëse të gjitha vëndet arin të gjejnë një dakurësi të përbashkët. Ajo që farë ka ndodhur vetëm para pak ditësh, unë të të quaja pak problematike, mm -hmm. sepse nuk ka transparencë se qëfar është diskutuar, uh, cilat janë pikat e marveshjes, pra që do, do të lidhen me skutyre vëndeve, pse ka munguar Kosova dhe Malizi, uh, pse nuk tentoj Shqipëria si një mbrojtë që e shumë e mirë e të drejtave të, të Kosovës, uh, 
taftonte apo ta bënte pjesa të, të, të kësaj të ryeze. A do të thot kjo marveshje që Kosova do duhet detyrohet të heqi taksën që ka vendosur uh, mbi Serbin, uh -huh. edhe pse Serbia nuk e nje Kosovën deri në këto uh -huh. momente. Ka shumë pikpyet, edhe besoj që i mbetet qeveris të të regoj transparents uh, se qëfar ka ndodhë nuk të takim, dhe a ka një dakurci për këtë takim, me vëndet antarët bashkimit e Europian dhe sidomos me Gjermani që ka qënë edhe inuciuse e këti projektet madhë që nga vitje 2014. Këtë nuk e kam dëgjuar, nuk kam dëgjuar vëndet antarë e ndë të shprehen për këtë, di që ka pasur një problematik edhe mbi emrin që i kanë vendosur kërë e ministrat, mini Schengen, uh -huh. sepse ato arrojnë që kur flasin për një Schengen, apo sa do mini të vendosin për para, janë regula shumë të qarta, ta shumë të miratuar nga vetë bashkimi Europian, që mesa duket tre kërët e shteteve nuk i kanë marë për esysh. Duk e mbetur të animon pritjet të gjithë transparentës ndoshta nga mini Schengen në Balkanik, por edhe në përgjigjet ditës e nesër me se qëfar do të ndodhi me Shqiprin dhe Maqedonin e Veriut për qeljen e negociatave, unë ju falenderoj që ishtit në Ora News. Ju falenderoj dhe unë për ftesë.